全国最爱喝汤的城市是河南洛阳，有广东的朋友可能不服，毕竟煲碗汤给你喝和我煮碗面给你吃的影视台词享誉八方。广东的靓汤以精致著称，但洛阳的汤以接地气著称。要论喝汤的历史，洛阳是祖师爷，广东是小老弟。洛阳有句俗语：清晨一碗汤，神仙都不当。洛阳老铁有多喜欢喝汤呢？如果你去洛阳做客，当地朋友没有请你喝碗汤，那说明他安排的很不到位。洛阳的汤五花八门，洛阳的汤馆啊遍地开花，牛肉汤、羊肉汤、豆腐汤、驴肉汤、杂干汤、凉粉汤、丸子汤等等。洛阳凭借发达汤获封汤都、汤城。外地人要喝秋天的第一杯奶茶，洛阳人要喝秋天的第一碗汤。在外地人印象里的河南老铁的最爱，本该是烩面、胡辣汤、灌汤包，可别开生面的洛阳，哎，不爱喝胡辣汤，而爱上了其他的汤。洛阳最有名的汤是洛阳水席，它不是大家吃的普通大席，那是唐朝的宫廷大菜，是堪比后来满汉全席的存在。洛阳水席共二十四道，其中的牡丹宴菜是头牌，相传是武则天的最爱。在一朵洁白如玉、色泽夺目的牡丹花啊，漂浮于汤面之上。在洛阳牡丹甲天下，菜中也开牡丹花。这始于唐朝，历时一千多年的呃洛阳水席，让洛阳老铁在吃饭这件事上有了自己的个专属叫法，把吃饭叫喝汤。洛阳跟汤结缘是在唐朝以前。作为河南最有名的网红城市，八大古都之一的洛阳，历史上有过两次春秋鼎盛，一次是唐朝，一次是商周。注意，不是上周。<笑>中华上下五千年，洛阳当了一千五百多年的首都。哎，共有一百零五位帝王在洛阳办公打卡，是帝都里的战斗机。初登历史舞台的洛阳，在周朝就成了全国的城市领头羊。当时洛阳一带的贵族就开始用鼎货熬汤。这史书记载啊，姜子牙啊就搁河南卖过牛肉汤。洛阳第二次成为全国城市一哥啊，是刚才说到的武则天时期。作为河南城市的千年老二，洛阳的经济实力虽然不到郑州的一半，但名气这一块，郑州一直被碾压。洛阳别称中国，又叫神都，在全国最霸气城市名字这一块，基本上已经登顶了。历史和文化上彻底赢麻的洛阳，汤文化只是衍生品。洛阳毕竟是二十四节气的重要发源地，四大发明里的三个啊，也都在洛阳发明。据说洛阳的汤，路边啊随便找家店都好喝啊，不知道是真的吗？哎，呃，我还有个问题，啊、以后两位教授去洛阳做客，这个汤能不能下酒？<笑>